upcoming election of the father is going to be giving Opus Dei a new prelate with all the responsibilities that that implies. But it's also going to be giving us a new father. Electors from all over the world, they're people who've been appointed electors and they come from all the countries where Opus Dei is established. As you know, Opus Dei is in about 49 different countries of the world, even though there are people of other nationalities as well. Um, and each of them brings to the Congress uh, his culture or her culture, and that obviously is very enriching. The most important for me is not that they are European, Asiatic, de l'Océanie, de l'Amérique ou de mon continent. It's pretty cool to see though that how we're, we're all really praying for the same thing. We're praying that the will of God is done in this Congress, that um, the Father that God wants is the one that's elected, and that, yeah, and that all of us really live this moment um, conscious that we are, we're doing Opus Dei in history, and right now we are in a, a transition phase between one Father and the next. Noi ci sentiamo coinvolti in questo congresso, principalmente portando in relazione tutte le persone, tutte queste persone che dovranno eleggere il nuovo padre, il nuovo successore di San Cosa Maria. Och här i Rom kommer de att rösta fram en ny prelat bland en lista på kandidater som finns. Och när man väl har röstat fram en ny prelat genom majoritet så kommer man att presentera det här namnet för påven. Och först när påven, om påven nu godkänner, och när han har godkänt eh, den nya prelaten, först då kommer han att tillsätta oss. O prelado, com fidelidade ao Espírito de São José Maria e aos ensinamentos do Papa, traduz em orientações práticas os desafios que hoje se apresentam a toda a Igreja. E tudo isso, como ele fará? E como ele vai montar sobre as espaldas desses géants, por assim dizer, que vão preceder? Eu penso que isso será a equipe que trabalhará autour de lui, que terá essa missão de l'aider, precisamente, porque na Igreja não somos jamais seuls e que o governo pastoral da Igreja é sempre colegial. Il faut donc s'appuyer sur les autres, sur des gens d'autres pays, d'autres horizons, d'autres cultures, et avec toutes ces personnes de bonne volonté, tâcher de d'aider le monde. Ese nuevo prelado ha de convocar luego un congreso general, y en ese congreso se tratarán de estudiar propuestas de directrices para el trabajo de Opus Dei en la Iglesia en los próximos ocho años. Un tema que será sin salto presente en el congreso es quello de la fe de los jóvenes. È il grande tema che il Papa sta proponendo e ha lanciato per il sinodo, per il prossimo sinodo. È una cosa che il Papa, Papa Francesco spesso fa, è come se rilanciasse il pallone lontano e poi tutta la Chiesa si muove in quella direzione. La Chiesa would expect a lot from Opus Dei, and the same way she expects from every Christian, every Catholic out there. La clave sta in acercare a Cristo a cada persona. Questo ci ha fatto capire lo Dei, semplicemente amare come il Signore ci ha amato. We're not beginning a new history, we're just beginning a new chapter in this um, epic book. And I think what is important is that each one of us continue to live the way we have lived and to bring the experience of God to the people around us. We need to share this experience of Christian living. And that's what makes life rich for us and for the people around us.